Vừa qua, chắc chắn Tencent đã công bố danh sách các nghệ sĩ nổi tiếng tổng hợp và các tác phẩm nổi tiếng đại diện của họ. Chỉ số phát sóng này phản ánh giá trị tổng hợp của một số nội dung phiên bản khi được phát sóng. Nó được đánh giá dựa trên mức độ phổ biến truyền thông, mức độ phổ biến người dùng và đánh giá lượt xem tích cực. Thành nghị với bộ phim Liên Hoa Lâu chỉ số phát sóng top 7, được lệ nhật 3 với An Lạc Truyện ở top 9 và Hoa Thiếu Mùa Nam ở top 4. Vừa như bác với bộ phim Vô Danh, Phòng Vé top 13 và bộ phim Nhiệt Liệt top 15, bộ phim Trường Không Chi Vương top 17. Tư chiến với bộ phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy top 1, Ngọc Quốc Giao với top 5 và Nắng Gắt Bên Tôi top 13. Dương Mật với bộ phim Trốn Thoát Khỏi Mật Thất top 15, Dương Tử với bộ phim Trường Tương Tư ở top 3. Chắc chắn giải trí dân sinh năm 2023 đã chứng nhận nam tiêu chiến nữ dương tử là nhận định phổ biến khi nói về minh tinh lưu lượng ở thời điểm hiện tại. Và chủ đề này cũng đã được tìm kiếm nóng số 1. Sự khó khăn mà tiêu chiến đã trải qua cũng chưa từng có một nghệ sĩ nào bước qua và tồn tại được như vậy. Giọng hát truyền cảm hứng và mạnh mẽ ngoài hình tốt và các vai diễn không lặp lại. Bên cạnh các bộ phim của tiêu chiến, người hâm mộ cũng rất mong chờ sân khấu ca nhạc của anh ấy trong tương lai. Địa vị của tiêu chiến hiện tại vẫn rất vững vàng và nhờ có sự ủng hộ của người hâm mộ trên toàn cầu. Đối với Dương Tử đã trải qua một hành trình dài vươn lên, từ một ngôi sao nhí cho đến khi được công nhận trở thành nữ diễn viên nổi tiếng hiện tại. Năm nay, Dương Tử đã vào đoàn liên tục các ngôi sao trẻ vì nhờ có sự dẫn dắt của Dương Tử mà trở nên nổi tiếng hơn. Ngoài ra còn có Trương Nghệ Hưng, Vương Nhớ Bác, Dương Mật, Đợt Lệ Nhiệt Ba, Dịch Trương Thiên Tỷ là những nghệ sĩ có giá trị thị trường đã được chứng nhận. Mức độ phổ biến và lưu lượng của họ có thể mang lại giá trị cơ bản cho sự quan tâm đến tác phẩm. Bên cạnh đó, ngành phim điện ảnh Tết Nguyên Đán năm 2024 sẽ là một cuộc gặp mặt gay cấn của các lưu lượng top đầu và các đạo diễn lớn. Thứ nhất, đối với bộ phim cay nóng nóng hồi của giả Linh Dương Tử. Thứ hai, bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu của Tư Chiến. Thứ ba, bộ phim Quân Tình Nguyện 2 Chu Nhất Long. Thứ tư, bộ phim Truyền Thuyết do Trương Nghệ Hưng. Ở vị trí thứ năm, bộ phim Cục 749 Vương Tuấn Khải. Và thứ sáu, bộ phim Viện Quân Ngày Mai Đến Dương Dương. Đối với bộ phim cay nóng phim của giả Linh, bộ phim của giả Linh có ưu thế về hài hước và cảm động. Nó được ra rạp vào dịp Tết Nguyên Đán, dịp rất nhiều người sẽ ưu ái xem phim hài. Đối với bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu của Tư Chiến từ khác. Đối với một đạo diễn giỏi và là phim kỷ niệm 100 năm của Kim Dung, bộ phim này sẽ rất tốt. Chưa kể đến sức hấp dẫn của tiêu chiến về việc mua được vé lại là một vấn đề lớn hơn. Việc cạnh tranh vé khốc liệt đã không còn xa lạ đối với các bộ phim của tiêu chiến. Quân Tình Nguyện 2 đạo diễn Trần Khải Ca và Nam Chính Chu Nhất Long nữ chính trường Thử Phong. Đội hình rất nhiều các ngôi sao đạo diễn cấp S và cũng là một đối thủ lớn. Bộ phim truyền thuyết của Trương Nghệ Hưng là phần 2 của bộ phim Thần Thoại. Nó có tính hài hước của phim Thành Long có chuyện thân cổ đan xen và bộ phim này rất thích hợp xem vào dịp năm mới. Và theo tin tức nói rằng, bộ phim này còn quảng bá và trình chiếu ở nhiều quốc gia khác nhau. Bộ phim Cục 749 của Vương Tuấn Khải, bộ phim này đã đóng máy từ rất lâu và có lẽ năm nay sẽ thuận lợi lên sóng. Bộ phim của Dương Dương, Việt Quân ngày mai đến, bộ phim này cũng có đội hình khá mạnh như biên kịch số 1 về phim lịch sử Lưu Hòa Bình và đạo diễn Trương Dương, với sự tham gia của Vũ Hòa Vĩ, Trương Kính Tùng và những nghệ sĩ khác.